हाउ टू सॉल्व एनी अननोन डिफेंसल इक्वेशन देखिए लास्ट वीडियो में कोई भी डिफेंसल इक्वेशन अननोन डिफेंसल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हमने पांच रूल के बारे में बताया था तो प्रीवियस वीडियो आप आई बटन में देखिए आपको वो बहुत सारे वीडियोज़ देख लीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा तो और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कैसे निकालते हैं एक डिफेंसल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके तो इस वीडियो में हम लोग लीनियर डिफेंसल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ओके okay, हमने देखिए पांच डिफेंसल इक्वेशन हमने लिखा है तो हम वन बाय वन हम आपको समझाएंगे सॉल्व करके दिखाएंगे ओके okay? तो लीनियर डिफेंसल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देर आर सिक्स स्टेप्स ओके आई हैव रिटर्न हेयर सिक्स स्टेप्स ओके विद इन सिक्स स्टेप्स यू कैन सॉल्व एनी डिफेंसल इक्वेशन बिलीव मी जस्ट सी नंबर वन स्टेप्स राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो मत, इसका मतलब क्या है आपको गिवन डिफेंसल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ओके okay, हमको हम लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर डिफेंसल इक्वेशन को अब उसके बाद नंबर टू क्या है आपको किसी भी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ओके दिस इज योर स्टेप टू नंबर थ्री ये जो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाले थे तो इसके बाद ये इंटीग्रेटिव फैक्टर से जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिव फैक्टर से ये है आपका स्टेप थ्री उसके बाद देखना ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड को अपनो आपको लिखना है डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू वाई देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो आप बोलेंगे क्या सब अब लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप वीडियो के एंड तक देखिए आपको पूरा समझ समझा देंगे ये पाँच छः स्टेप में कोई भी समझ कर सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा तो डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिव फैक्टर देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है तो आपको इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू वाई लिखना है विद रेस्पेक्ट टू वाई होगा तो इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू यहाँ पे एक्स लिखना है ओके okay? यहाँ पे आपका एक्स लिखना है नेक्स्ट आपको सेपरेट द वेरिएबल्स करना है और लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करना है ये आपका छः स्टेप आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आप वन बाई वन ये छः स्टेप में सॉल्व करके दिखाएंगे देखिए नंबर वन साम्स सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या लिखा है डी वाई डी एक्स डी वाई ओ हर डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू वन तो पहला क्या टारगेट है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कैसे लिखते हैं तो डी वाई डी एक्स का कॉपिसेंट वन है तो आपको कैसे आपको आंसर करना है यहाँ पर लिखो कंपेयरिंग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको नंबर वन कॉल करिए तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग आपको फोर मार्क्स लाने के लिए कैसे लिखना है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इक्वेशन विथ विथ डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म के साथ आपको कंपेयर करना है तो हेयर देर फोर हेयर पी कितना है पी निकालना है आपको पी कितना है कोपिसेंट ऑफ वाई दैट इज एक्स ओके नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना सिखाया था इंटीग्रेट फैक्टर कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन ई टू दी पार ई टू दी पार इंटीग्रेशन पी डी एक्स दिस इज द फॉर्मूला तो एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पार एक्स स्क्वायर अपन टू ओके हो चुका उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन वन इक्वेशन वन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है ई टू दी पार एक्स स्क्वायर बाई टू इन टू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इन टू ई टू दी पार एक्स स्क्वायर बाई टू इन टू वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए बहुत साइड में ई टू दी पार एक्स स्क्वायर बाई टू यही मिलेगा उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई वाला स्टेप हो गया उसके बाद क्या अगर बोले तो लेफ्ट हैंड साइड को आपको क्या लिखना है डी डी एक्स ऑफ देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो इसीलिए हम लोग डी डी एक्स लिखेंगे डी ओवर डी एक्स तो आई एफ इंटू वाई यही तो फॉर्मूला था तो आई एफ कितना मिला आई एफ आपका मिला ई टू दी पार एक्स स्क्वायर बाई टू इन टू वाई इक्वल टू ई टू दी पार एक्स स्क्वायर बाई टू ओके तो उसके बाद आपको क्या करना है आप बोलेंगे ये कैसे लिख दिया देखिए आपका डेरिवेटिव का यू भी रूल का फॉर्मूला यू इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू दिस इज द फॉर्मूला हम बोलना चाहते हैं ये वाला जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे यू वी का फॉर्मूला यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू 
ये फार्मूला से आप डेरिवेटिव करिए तो ये आपका लेफ्ट साइड इसी में ही बदलेगा हंड्रेड परसेंट आप अगर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव फैक्टर सही से निकाले ओके तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है सेपरेट वेरिएबल तो क्या करना है सेपरेट वेरिएबल कैसे करते देखिए तो यहाँ पर डी को आप राइट साइड में लेके जाइए तो इटू दी पार एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स हो जाएगा और लास्ट स्टेप क्या बोले थे इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेटिंग आप बहुत साइड कर दीजिए आप बोलेंगे यहाँ पे तो एक सौ कहाँ से पड़ेट हुआ देखिए ये तो आप इंटीग्रेबल हो गया है ना तो यहाँ पे आपका ये एक फंक्शन हो गया तो क्योंकि हमने पढ़े थे d ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी तो d ऑफ u क्या हो जाएगा u प्लस सी हो जाएगा u फंक्शन ऑफ कुछ भी हो सकता है u फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है तो d ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे करते हैं तो इ टू दी पार एक्स कर वाई टू इन टू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन इ टू दी पार एक्स कर वाई टू डी एक्स देखिए आपको ये सम्स बहुत एक इंटरेस्टिंग सम्स है ये आपका एग्जाम में देगा नहीं बट आप वीडियो को जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए ये एक ऐसा इंटीग्रेशन है आप जिंदगी में इसको सॉल्व नहीं कर सकते ओके तो इसको हम क्या करेंगे क्या इसका आंसर क्या होगा आप बोलेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए इस दुनिया में बहुत सारा इक्वेशंस है जिसका कोई सॉल्यूशन अभी तक मैथमेटिशियन लोग निकाल नहीं पाए तो ये एक टाइप का एक इक्वेशन है इसको आप आपका एक छोटा ब्रेन में ये सॉल्व नहीं हो सकता है ओके okay, तो इसके लिए आप इसका आंसर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो दिस इज द आंसर देखिए ना आप अगर यहाँ यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन मिलता है जिसका अगर इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसका आंसर यही होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है मतलब यही आंसर है आपका ओके okay, तो बट आपको ऐसा शाम्स देंगे एग्जाम में याद रखिएगा आपको ऐसा शाम्स देंगे तो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आप एग्जाम में आपको नहीं आता इंटीग्रेशन तो आप बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल आई कॉन्ट इंटीग्रेट दिस तो आपको जीरो ही मिल जाएगा तो आपको हमने मन से एक सम्स लिखा था उसका सॉल्यूशन आपको आंसर ऐसे ही छोड़ना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ओके तो हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी वाई वाई रहता है तो वाई को आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है माइनस वाई इक्वल टू एक्स तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो इसको आप बैकेट में लिख दिए लीनियर डिफेंसल इक्वेशन एली मतलब लीनियर डिफेंसल इक्वेशन ओके आप याद रखिएगा तो कंपेयरिंग सेम सेम प्रोसेस में आपको करना है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इक्वेशन विथ विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू सो हे आर पी कितना है पी कितना है पी इज द कोपिशेंट ऑफ वाई पी इज द कोपिशेंट ऑफ वाई दैट इज पी कितना है यहाँ पे माइनस वन इज द कोपिशेंट ऑफ वाई ओके तो P है माइनस वन उसके बाद इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्म में क्या है इटू दी पार इंटीग्रेशन P dx P का वैल्यू डालो माइनस वन पी को लो माइनस वन यहाँ पर रख दो तो इंटीग्रेशन करो इटू दी पार माइनस एक्स तो दिस इज द इंटीग्रेशन दिस इज द थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना है वो हमने निकाल चुके हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला इ टू दी पार माइनस एक्स तो नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप क्या बोले थे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मल्टीप्लाइंग किस को करेंगे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था उसी को करेंगे ओके तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड नेक्स्ट स्टेप बाय एम राइटिंग ओके तो यहाँ पर लिखते हैं हमने मल्टीप्लाइंग 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 बोथ साइड्स बोथ साइड्स बाय आई एफ आई एम मीस इंटीग्रेट इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या मिला इटू दी पर माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इटू दी पर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इटू दी माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स माइनस इटू दी पर माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू इटू दी पर माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स इटू दी पर माइनस एक्स उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप डन ओके फिफ्थ स्टेप क्या बोले थे आपको लेफ्ट साइड को क्या लिखना है डी डी एक्स ऑफ देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ इ टू दी पार इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू वाई लिखना है क्योंकि आप जब यू यू भी रूल से आप डेरिवेटिव करेंगे यही मिलेगा आप करके देखिए तो इक्वल टू क्या करेंगे इ टू दी पार माइनस एक्स अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे आपको सेपरेशन ऑफ तो डी एक्स को आपको क्या करना है राइट साइड में भेजना है तो आप डी एक्स को राइट साइड में भेज दीजिए तो x इ टू दी पर माइनस एक्स डी एक्स अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इंटीग्रेशन करना है तो आपको ब्रैकेट में लिखना है बाय इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग ओके उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं ओके तो आपको अभी बताया इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या होता है u प्लस सी यू इज फंक्शन ऑफ एनीथिंग यू पे यू कुछ भी हो सकता है कोई भी फंक्शन देखिए उस उसके अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी रह सकता है देखिए यू के अंदर क्या है इ टू दी पार माइनस एक्स तो यू का इंटीग्रेशन क्या है 
यू प्लस सी डी का इंटीग्रेशन तो इसके बाद क्या हो जाएगा इसके इंटीग्रेशन टू दी पावर माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू आप ये था इ टू दी पावर देखिए बाई पार्स इंटीग्रेटिंग बाई पार्स का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स क्या होता है यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरीवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स बाहर डी एक्स यही तो इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्स था यही तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्स था ओके तो ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बाई इंटीग्रेटिंग बाई पार्स करिए इसको यू मानिए और इसको वी मानिए तो ये फॉर्मूला से बाई पार्स कर देखिए यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव यू इसको यू माने थे ये वी माने थे ओके इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू डेरिवेटिव यू कितना है एक्स इसी फॉर्मूला से देखिए आप इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है वी इंटीग्रेशन वी करना है तो वी कितना है यहाँ पे वी इ टू दी पर माइनस एक्स डी एक्स बाहर डी एक्स या आप ये फॉर्मूला जब इस पर लगाएंगे इसको यू मानिए इसको वी मानी मानिए तो यही आएगा तो एक बार यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया था इसीलिए हम ले एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं सी डेस्ट ले लेते हैं सी डेस्ट हम ले लेते हैं ओके ना उसके बाद वाला लाइन देखिए टू दी पर माइनस एक्स वाई इक्वल टू आप जानते हैं टू दी पर एम एक्स का इंटीग्रेशन जो हमने लिख रहे हैं ये लाइन कर लीजिए टू दी पर एम एक्स बाई एम प्लस सी दिस इज़ द फॉर्मूला एम क्या है वो जो ई के पावर में एम क्या है एक्स का कोपिशन होता है एम ओके तो यहाँ पे ई टू दी पर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे एम क्या है एम इज माइनस वन एम इज माइनस वन तो ई टू दी पर माइनस एक्स वाई माइनस वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है वन होता है वन हो जाएगा और इंटीग्रेशन ई टू दी माइनस एक्स क्या होता है ई टू दी माइनस एक्स इसी फॉर्मूला से बाई माइनस वन डी एक्स प्लस यहाँ पे देखिए और एक बार इंटीग्रेशन हो चुका है तो इससे इससे कांस्टेंट आएगा तो सी डैस्ट प्लस एक न्यू कांस्टेंट सी डबल डैस्ट उसको जोड़ेंगे तो आप सी डबल डैस्ट कर देते हैं ओके न्यू कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी था और इसके लिए कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक कॉन्स्टेंट आएगा इसलिए हमने उसको हम सी सी वन ले लीजिए कुछ भी लीजिए के लीजिए कुछ भी लीजिए ओके उसके बाद और एक वर्ड और एक लाइन इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ माइनस यहाँ पर पहले लिख देते हैं इट दू माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आप इ टू दी पार माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी वन ओके इ टू दी पार माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स इ टू दी पार माइनस एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इ टू दी सेम वे में माइनस एक्स माइनस वन प्लस फिर एक कॉन्स्टेंट आएगा उसको सी टू बनिए तो सी वन प्लस ये जो सी टू तो जोड़ के सी ले लीजिए तो आप इसके बाद क्या करेंगे इ टू दी पार माइनस एक्स थोड़ा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव को लेफ्ट साइड में लेके आ जाता है तो प्लस एक्स ई टू दी पार माइनस एक्स हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस को आप लेफ्ट साइड में लेके आइए तो प्लस ई टू दी माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू सी ओके आप क्या करेंगे ई टू दी पार माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए देखिए बहुत साइड ई टू दी माइनस आप इसको छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यही आंसर है आपका बट ई टू दी माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा वाई प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू सी अपन ई टू दी पार माइनस एक्स ये माइनस जब ऊपर में आएगा तो क्या हो जाएगा सी इंटू ई टू दी पार एक्स हो जाएगा ओके तो देर फोर सोल्यूशन इज देर फोर सोल्यूशन देर फोर सोल्यूशन इज वाई प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू सी इन टू टू दी पार एक्स वेर सी क्या है सी जा क्वेश्चन नंबर थ्री का सोल्यूशन आप देख लीजिए अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं देखिए एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ओ आई इक्वल टू टू एक्स का यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये कौन सा फॉर्म आपको लग रहा है फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है आप अच्छे से याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म में डी वाई डी एक्स का कोपिशेंट वन करना है ओके फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है डी वाई डी एक्स का कोपिशेंट वन करना है तो डी वाई डी एक्स का कोपिशेंट वन करने के लिए आपको क्या करना है एक्स एक्स से डिवाइड कर देना है तो क्या मिलेगा ये मिलेगा तो टू एक्स पर क्या होता है टू हो जाएगा ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो इसको आप लिखिए लीनियर डिफेंसल इक्वेशन एल लिख दीजिए तो ये नंबर वन दे दीजिएगा उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट स्टेप इज डन ओके नेक्स्ट देखिए तो इसके बाद क्या करना है कंपेयरिंग कंपेयरिंग दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन विथ 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 वर्ल्ड के डी वाई डी एक्स प्लस पी यू आई इक्वल टू क्यू ओके डी वाई डी एक्स प्लस पी यू आई इक्वल टू क्यू हेयर हेयर पी कितना है माइनस वन बाई एक्स आप क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है इंटीग्रेटिव थर्ड स्टेप क्या है इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन पी डी एक्स टू दी पर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई टू दी पर पी का वैल्यू डालो माइनस वन बाई एक्स तो ई टू दी पर माइनस बाहर आएगा तो डी एक्स ओवर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड एक्स ओके तो इसके बाद देखिए और आई एफ इक्वल टू क्या मिलेगा 
अब वो जो फॉर्मूला हमने बताया था देखिए टू दी पावर लॉग एम क्या होता है एम होता है और एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले एम टू दी पावर के थोड़ी देर में लास्ट वीडियो में हमने बताया था ओके यहाँ पे क्या क्या होता है लॉग के सर पे चला जाता है के क्या है एम के पावर में चला जाता है समझे तो यहाँ पे माइनस को आप क्या कर सकते हैं ये एक्स के पावर में भेज सकते हैं इसी फार्मूला से हमने क्या किया है माइनस वन को हमने इसके पावर में भेज दिया तो इसी फार्मूला से ओके तो अब नेक्स्ट लाइन क्या है ई टू दीपा लॉग एम क्या है एम होता है तो एम मानो इसको तो क्या हो जाएगा मॉड एक्स ऑल टू दीपा माइनस वन दैट इज वन बाय मॉड एक्स आप देखिएगा अच्छा से अच्छा मॉड जब हटाएंगे वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक्स हो जाएगा आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस वन बाई भी लिख सकते हैं और माइनस वन बाई भी लिख सकते हैं है कि नहीं प्लस वन बाई एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस वन बाई एक्स लिख सकते हैं आप देखिए जब आप आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया वन बाई एक्स या फिर माइनस वन बाई एक्स जब वन बाई एक्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे वन नंबर को तो ये पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा आप माइनस वन बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी तो देखिए ना माइनस से जब मल्टीप्लाई माइनस माइनस बहुत सारे कैंसिल हो जाएगा तो यही आ जाएगा तो मॉड में आप कोई भी एक ले सकते हैं पॉजिटिव वन बाई ले सकते हैं नेगेटिव एक क्योंकि उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो वो साइड भैनिस हो जाएगा ठीक है इसलिए हम लोग मॉड यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम लोग देते नहीं ओके आप अगर देना चाहते हैं तो दीजिए नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं ओके किंतु आंसर तो सेम ही आएगा तो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मैक्सिमम टाइम मॉड देते नहीं देंगे तो अच्छी बात है नहीं दे देंगे तो और भी अच्छी बात है देखिए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप आपको मल्टीप्लाई करना है वन बाई एक्स से किसको वन को तो इक्वेशन वन को आपको क्या करना है इंटीग्रेटिव तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग वन बाय ऐसे ही लिखिएगा ओके तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा तो जब आप वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाई एक्स डी ओवर डी एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई इक्वल टू टू एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा टू हो जाएगा वन बाई एक्स से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा टू हो जाएगा आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बता है लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को डेरिवेटिव इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई लिखना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आई एफ इंटू वाई लिखना है आई एफ कितना मिला वन बाई एक्स इंटू वाई एकदम आँख बंद करके ऐसे लिख दीजिए क्योंकि हमेशा आएगा ही क्योंकि आप यू भी रूल से जब इसको डेरीवेटिव करेंगे देखिए इसको यू यू इंटू डेरीवेटिव भी करिए तो यही आएगा प्लस भी इंटू डेरीवेटिव यू करिए तो यू का यू क्या है वन बाई एक्स वन बाई एक्स का डेरीवेटिव क्या है माइनस वन बाई एक्स वही तो आया ओके इक्वल टू टू आप क्या करना है फिफ्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप क्या था आपको सेपरेट वेरिएबल करना है तो डी एक्स को उधर लेके जाना है ओके उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जब करेंगे टू तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन हम बाद में दे दिए टू तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाई इंटीग्रेटिंग वी गेट ओके बाई इंटीग्रेटिव बस इतना लिख दीजिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या होता है यू तो तो डी ऑफ वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है डी ऑफ समथिंग हमेशा याद रखिए डी ऑफ समथिंग क्या होता है समथिंग प्लस सी तो डी ऑफ वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स प्लस सी हो जाएगा अब टू डी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा यहाँ पे कांस्टेंट आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस सी यहाँ पे प्लस सी सीधी कटेगा नहीं बेटा वो दोनों अलग कांस्टेंट हो सकता है ना कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है इसलिए आर बी आर कॉन्स्टेंट है कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट या कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या होता है वो कॉन्स्टेंट ही होता है उसको हमने सी मानते हैं आप चाहे तो के मानिए कुछ भी मानिए यहाँ पर एम मानिए के मानिए हमने जनरली सी यूज़ करते हैं सी को क्या बोलते हैं आर्बिटरी कॉन्स्टेंट ओके हम बोलना देखिए आप एग्जाम में साफ सपोज आपका टू टू आवर थर्टी मिनट में पेपर हो गया है पूरा पेपर कंप्लीट हो गया तो आप जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर थ्री तो आंसर सही हुआ कि गलत हुआ आप कैसे चेक करेंगे देखिए हम आपको वेरीफाई कर देते हैं देखिए डिफेंसल इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं सॉल्यूशन मिलता है तो सॉल्यूशन को जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो डिफेंसल इक्वेशन बन जाएगा अच्छे से देखिएगा डिफेंसल इक्वेशन को जब इंटीग्रेशन करते हैं तो सॉल्यूशन मिलता है तो सॉल्यूशन को जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफेंसल इक्वेशन बन जाएंगे आपको आ भी प्रूव करके दिखाते हैं ये जो सोल्यूशन मिला ये जो सोल्यूशन मिला ठीक है उससे डेरीवेटिव करेंगे तो ये डिफेंसल इक्वेशन बन जाएगा तीन नाम देखिए आप ये आप एग्जाम में करिएगा नहीं ये जस्ट आपका इंटरेस्ट के लिए हम बता रहे हैं देखिए इसको वेरीफिकेशन वेरीफिकेशन मेरा आंसर सही है कि गलत है यही हम चेक करते ह
तो क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है यू बाई वी रूल से वी स्क्वायर वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू दैट इज डी वाई डी एक्स माइनस यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ वी एक्स का डेरीवेटिव क्या हो जाएगा वन इक्वल टू टू एक्स का डेरीवेटिव क्या हो जाएगा टू और सी का डेरीवेटिव हो जाएगा जीरो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए नेक्स्ट क्या करना है आपको देखिए यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है तो टू एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर देखिए देखिए आपका यही तो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर था तो मेरा आंसर राइट राइट है तो याद रखिएगा डिफेंसल इक्वेशन को हम जब डेरीवेटिव करेंगे जो सॉल्यूशन आएगा उसको आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपका डिफेंसल इक्वेशन आएगा आएगा तो डिफेंसल इक्वेशन को जब इंटीग्रेशन करेंगे उसका सॉल्यूशन दे देगा देखिए तो इससे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे और इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डिफेंसल इक्वेशन बन जाएगा ओके तो मेरा आंसर राइट है देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं आप सोचेंगे सर हम ऐसे क्यों सॉल्व करेंगे हम ऐसे डेरीवेटिव तो कर सकते हैं हम पहले कर लेंगे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ए कर देंगे उसके बाद डेरीवेटिव करेंगे देखिए आप करिए डी वाई डी एक्स क्या टू एक्स का टू एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव क्या होता है फोर एक्स प्लस सी ये हो जाएगा इससे देखिए आपका ये जो कॉन्स्टेंट है ना कॉन्स्टेंट हटेगा ही नहीं और जो डेरीवेटिव डिफेंसल इक्वेशन है तीन नंबर पर वहाँ पर देखिए सी है ही नहीं तो यहाँ पे ये आप एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो जो डिफेंस इक्वेशन आप यहाँ पे लिखा है तीन नंबर पे वहाँ पे सी है ही नहीं ओके इसलिए आपको यू वाई वी रूल से ही करना पड़ेगा नहीं तो आ, ये सी हटेगा नहीं तो क्योंकि सी का डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो ये हट, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ऐसे डिरेक्ट डेरीवेटिव करना है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स इंटू ओ आई इक्वल टू वन वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है लिखना है तो डी वाई डी एक्स का कोपिशन क्या करना है वन कर लेना है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है ओके तो डिवाइडिंग रोथ साइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ओके तो देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो आप लिख लीजिए लीनियर डिफेंस एलिमिन्स एलिमिन्स लीनियर डिफेंसल इक्वेशन तो क्या करना है तो कंपेयरिंग दिस विद बोल के जो लैंग्वेज लिखना है तो यहाँ पे हम डिरेक्ट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलते हैं इंटीग्रेटर देखिए लास्ट वीडियो में हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के रखे थे वो है वन अपन सिर्फ वन प्लस एक्स स्क्वायर यही था आप देखिए लास्ट वीडियो में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सारे सम्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाले थे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिलेगा आपको डिटेल्स में करना है जैसे लिखा था कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म बोल के पी निकालना है जैसे सिखाया था तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग वन बाय आइए यही तो करना है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स ओवर ये कटेगा तो टू एक्स बचेगा और यहाँ पे देखिए एक कटेगा क्योंकि हमें दो है वन प्लस एक्स स्क्वायर हो स्क्वायर तो एक बचेगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था लेफ्ट हैंड साइड को आपको ले आँख बंद करके लिख देना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू वाई लिख देना है ओके okay? यहाँ पे मिस्टेक्स uh, किया था देखिए यहाँ पे वाई लिखने भूल गया था ओके okay? तो आएगा ही आएगा इक्वल टू वन 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 प्लस एक्स स्क्वायर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है तो डी एक्स को उधर लेके जाइए टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स होगा तो आप अगर इंटीग्रेशन करेंगे बहुत साइड तो लास्ट लाइन क्या होगा वन अप वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी वायर सी इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सेकेंड फॉर्म यूज करके बहुत सारा इंपॉर्टेंट साम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे